മധുരവും പുളിയും ഉള്ള ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിന് മധുരം ഉണ്ടാവാറില്ല മധുരമുള്ള അച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴ അച്ചാർ അതുപോലെ ഈന്തപ്പഴവും നാരങ്ങയും നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അച്ചാറുകളാണ് നമ്മൾ മധുരമുള്ള അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മധുരവും എരിവും പുളിയും ഉള്ള അച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അച്ചാറിന് അധികം പഴുപ്പില്ലാത്ത പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മധുരം ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള പൈനാപ്പിളിന്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് അച്ചാറിന്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഈ ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാകാൻ നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാ അച്ചാറുകളും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അച്ചാർ അധിക ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ മോശമായി പോകും എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിള് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈനാപ്പിള് വേഗം തന്നെ മോശമായി പോകും അധിക ദിവസം ഇരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അധിക ദിവസത്തേക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് അധിക ദിവസം വയ്ക്കാതെ വേഗം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ അച്ചാറുകളും ചേർക്കുന്ന സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാറിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മധുരവും എരിവും പുളിയും ഉള്ള പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഞാനിത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഒരു ബൗളിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഏകദേശം അര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള വെയിറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളകും ഒരു രണ്ടുണ്ട വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ അച്ചാറിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാ അച്ചാറിലും ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കടുക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കായപ്പൊടി ഉലുവ പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വിനിഗർ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എണ്ണ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൈനാപ്പിള് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം വേണം അതാണ് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത മറ്റുള്ള അച്ചാറുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് പൈനാപ്പിള് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയും ചേർക്കും പൈനാപ്പിളിലേക്ക് അതുപോലെ വിനിഗർ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിന് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ വിനിഗർ ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല മധുരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിന് മധുരം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മധുരം കുറവുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ അനുസരിച്ച് വിനീഗറും പഞ്ചസാരയും തീരുമാനിക്കുക വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വയ്ക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അച്ചാറ് നമുക്ക് കുറെ ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ചെയ്യാം
ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്ന അച്ചാറുകളാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റാതെ അത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വഴറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മിനിമം എടുക്കും നാരങ്ങ കറക്റ്റായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരാൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു വർഷത്തേക്കോ രണ്ടു വർഷത്തേക്കോ ഒക്കെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം സോഫ്റ്റായി വന്നോളും അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വേഗം സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ അച്ചാറിലാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുറിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നാരങ്ങ അച്ചാറ് കുറെ അച്ചാറുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ കണ്ടുനോക്കുക രണ്ട് വർഷം ഇരുന്നാലും മൂന്ന് വർഷം ഇരുന്നാലും മോശമായി പോകാത്തൊരു അച്ചാറാണത് നാരങ്ങയും ഈന്തപ്പഴും ഉണക്കമുന്തിരി എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറ് അതുപോലെ തന്നെ പിക്കിൾസിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അച്ചാറുകളുടെയും റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം പൊടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉലുവ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മുളക് പൊടി മാത്രമേ കുക്ക് ആവുള്ളൂ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കിയപ്പോഴും പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി ഒന്ന് കുക്ക് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉലുവ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചതല്ല വെറുതെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉലുവയ്ക്കൊരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരും ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ കൂട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അച്ചാറിന് റെസിപ്പിയിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം ചേർക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചേർക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കുക്ക് ആവണം ഇതാണ് പൈനാപ്പിൾ അച്ചാറും മറ്റുള്ള അച്ചാറുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ കുക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അച്ചാറിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വയ്ക്കുക പൈനാപ്പിൾ കുക്ക് ആയി വരുന്ന അത്രയും സമയം അടച്ചു വയ്ക്കണം ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ കുക്ക് ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറിന് ഗ്രേവി ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിളിന് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ചേർക്കണം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അര കിലോ ഉള്ള പൈനാപ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ അധികം മധുരമില്ലാത്ത പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിലും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ആദ്യം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പുളി കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കണക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഗ്രേവി അച്ചാറിന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഉള്ള അച്ചാറായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചില ആളുകൾക്ക്
വിനീഗറും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം അപ്പൊ തന്നെ അച്ചാറിന് നല്ല മുളക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കായപ്പൊടിയും ഉലുവപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വിനീഗറും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ മുഴുവനും അതുപോലെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ മുഴുവനും ആ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ മണമായിരിക്കും ഏത് അച്ചാറ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത്രയും മതി വിനീഗറൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂട് നന്നായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയം ഇനി കാണിച്ചു തരാം ഈ അച്ചാറിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ അച്ചാറുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാറില്ല വേഗം തന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും അത് ഓടിൻ്റെ ഉരുളിയിൽ നമ്മൾ അച്ചാറുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ അച്ചാറുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പുളിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് നമ്മുടെ വിനീഗർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേഗം തന്നെ മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ തക്കാളിയൊക്കെയാണ് അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വിനീഗർ ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളിയാണ് ഇപ്പോൾ തക്കാളി അച്ചാറിൽ നമ്മൾ പുളിയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വിനീഗർ ചേർത്തിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രങ്ങളിൽ പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വയ്ക്കാത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ രസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വരെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചാലും ചട്ടിയിലേക്കും കുഴപ്പമില്ല രസത്തിനും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും പേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറെ കമൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ചൂടൊക്കെ മാറി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നാളെ മുതൽ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഈ അച്ചാർ തീരുന്ന വരെ അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോശമായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പൈനാപ്പിളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ അച്ചാറുകളിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കുക അധിക ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ അച്ചാറുകളും അധിക ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയാറില്ല ഈ അച്ചാറിൽ മാത്രമേ അധിക ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അച്ചാറുകൾ അധികം നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട